ராவணன் என்றாலே அசுரகுணம் கொண்ட அரக்கன் என்றுதான் நம் ஆழ்மனதில் கதைகள் மற்றும் காப்பியங்கள் மூலம் பதிய வைத்திருக்கிறார்கள் நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ராவணன் ஆண்ட காலம்தான் இலங்கைக்கு பொற்காலம் என்று அது மட்டுமல்லாமல் தங்க நகரமாய் ஜொலித்து காணப்பட்டதாம் இலங்கை ராவணன் பாதி பிராமண குலத்தையும் பாதி அசுர குலத்தையும் சேர்ந்தவன் இவர் தந்தையின் பெயர் விஸ்ரவாரிஷி முனிவர் இவரின் தாய் கைகாசி அசுர குலத்தை சேர்ந்தவர் ராவணனின் தந்தைக்கு இரண்டு மனைவிகள் முதல் மனைவியின் பெயர் பாரவர்ணினி இவர்களின் ஒரே மகன்தான் செல்வத்துக்கு கடவுளான குபேரன் விஸ்ராவாவின் இரண்டாவது மனைவியான கைகாசிக்கு ராவணன் கும்பகர்ணன் விபீஷணன் சூர்பனகை என நான்கு பிள்ளைகள் உண்டு ராவணனின் இயற்பெயர்கள் தசகிரிவா மற்றும் தசானன என்பதாகும் பின்னர் ராவணன் என்று எல்லாராலும் அழைக்கப்பட்டார் ராவணன் மிக பெரிய சிவபக்தராவார் அவரின் நெற்றியில் திருநீர் எப்போதும் இருக்கும் இலங்கை என்றும் அழியாமல் இருக்க சிவபெருமானை நோக்கி தவம் இருந்தார் ராவணன் தவத்தில் மகிழ்ந்த சிவபெருமான் ஆத்மலிங்கத்தை ராவணனுக்கு தந்தார் அதை இலங்கை செல்லும் வரை கீழே வைக்கக்கூடாது என்றார் ஆனால் தேவர்களின் சூழ்ச்சியால் ராவணனால் அதை இலங்கைக்கு கொண்டு செல்ல முடியவில்லை குரங்கு குல தலைவனான வாலியை ராவணன் கொல்ல முயற்சித்தார் ஆனால் மிக சக்தி வாய்ந்த வாலியோ ராவணனை தன் கையால் தூக்கிக் கொண்டு கிஸ்கிந்தைக்கு சென்றார் அங்கு உனக்கு என்ன வர வேண்டும் என கேட்க இருவரும் நண்பர்களாக இருப்போம் என ராவணன் கூறினார் பின்னர் இருவரும் நண்பர்களானார்கள் ஜோதிடம் பார்ப்பதில் வல்லுநரான ராவணன் போரில் தான் ராமனிடம் தோற்கப் போவதை முன்பே கணித்து வைத்திருந்தாராம் சீதையை சிறைபிடித்த உண்மை காரணம் என்னவென்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் அதிர்ந்து விடுவோம் சீதையின் அழகை கண்டு அல்ல தனது தங்கை சூப்பநகையின் மூக்கை அறுத்த ராம லட்சுமண சகோதரர்களை பழிவாங்கவே சீதையை கடத்தி வந்தார் எனவும் கூறப்படுகிறார் ராவணன் நினைத்திருந்தால் சீதையை கொலை செய்திருக்க முடியும் ஆனால் ராவணனோ அசோகவனத்தில் ராஜ மரியாதையுடன் சிறைபிடித்து வைத்திருந்தார் ஒரே நேரத்தில் பத்து விதமான செயல்களில் கவனம் செலுத்தக்கூடிய ராவணனை தசாவதானி என்றும் கூறுவர் அனைவரையும் தன் இசையால் இமை மூடி மயக்கும் திறன் கொண்ட ராவணன் அந்த இசை கருவிகளையும் தானே செய்வாராம் வீணை வாசிக்கும் சிவதாசனான ராவணன் தன் தொடை நரம்புகளால் சாமகானம் பாடி சிவனையே குளிர்வித்துள்ளாராம் நல்ல பாம்பின் விஷத்தை எடுத்து போரில் வெடிகுண்டுகளாக உபயோகிக்கும் முறையை அறிமுகப்படுத்தியது ராவணனின் போரில் காயமடைந்த தன் படை வீரர்களுக்காக மருத்துவம் பயின்றாராம் ராவணன் அதுவே அவரை இருபத்தேழு மருத்துவ புத்தகங்கள் எழுதும் அளவிற்கு கொண்டு சென்றது அவர் எழுதிய வைத்திய சிந்தாமணி எனும் நூலில் தீர்க்க முடியாத நோய்களுக்கு தீர்வு காண இயலும் என்ற தீபத்தை ஏற்றியவர் ராவணன் இன்று வரை ராவணன் எழுதிய மருத்துவ முறையே கன்னியாகுமரி நாகை மற்றும் இலங்கை போன்ற பகுதிகளில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் போரில் தலைக்கவசம் மற்றும் படைக்கவசத்தை முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தியது ராவணனை இப்படிப்பட்ட தலை சிறந்து விளங்கிய தமிழ் மன்னனான ராவணனை பற்றி தேவாரத்தில் திருஞான சம்பந்தர் அவரது ஒவ்வொரு எட்டாவது பாட்டிலும் ராவணனின் சிவபக்தியையும் பண்பையையும் பாடியிருப்பார் ராவணனின் பெயரில் ஒரு கிராமமே இந்தியாவில் உள்ளது அதுவும் மத்திய பிரதேச மாவட்டத்தில் உள்ளதாம் அங்கு ராவணனுக்கு கோவிலும் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது